বড় লজ্জার ও বড় অসহায় দুটি ঘটনা নিয়ে আমাদের আজকের জনতন্ত্র গণতন্ত্র আমরা মুসলমান রাষ্ট্রীয়ভাবে মুসলমানের এই দেশে যারা অন্য ধর্মের অন্য গোত্রের তাদেরকে কখনো মেরে ফেলছি আমরা কখন আমরা সংখ্যায় হুহু করে বাড়ছি আর অন্য সব ধর্মের মানুষ এখানে হুহু করে সংখ্যায় কমে যাচ্ছে এই কমে যাওয়া প্রকৃতিগতভাবে নয় অত্যাচারে নির্যাতনে শেষ পর্যন্ত নিহত হয়ে যে নভেম্বর মাস আমরা পার করছি সেখানে নাসিরনগরী হিন্দু পরিবার তাদের মন্দির পড়েছে ভেঙেছে ঘর সব স্বপ্ন কারণ ক্ষমতাসীন দলের অন্তর্দ্বন্দ্ব গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতালদের ঘর ছাড়া ভূমিহারা করতে খুন করা হয়েছে তিন সাঁওতালকে খুন হলেন সাঁওতাল কিন্তু মামলা হয়নি বরং মামলা হয়েছে সাঁওতালের বিরুদ্ধেই যখন কথা বলছি তার কিছু আগে গ্রেফতার ও গুরুতর আহত দুই সাঁওতালকে হাসপাতাল থেকে কারাগারে নেওয়া হয়েছে এই নির্মমতা নিয়েই আমাদের আজকের এই আলোচনা অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই আলোচনা আসবার জন্য আমাদের অতিথিদের সাথে পরিচয় করে দিই লেখক ও গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদ এবং রয়েছেন সঞ্জীব দং সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম যে কথাগুলো বলছিলাম আসলে খুব বেদনার কথা খুব লজ্জার বিষয় নিয়ে আমাদের এই আজকের এই আলোচনা আমি সঞ্জীব দং আপনার কাছে যাই বহু দিন ধরে আপনার লেখা পড়ছি এটি নিয়ে আপনি পাহাড়ের মানুষের কথা লিখছেন তাদের অসহায়ত্বের কথা লিখছেন কি করলে তারা ভালো থাকতো সেটি আপনি বহু বছর ধরে লিখছেন কিন্তু বাস্তবতা আসলে খুবই ভিন্ন আমরা যখন দেখি যে সামান্য জমির লোভে তাদেরকে ঘর ছাড়া করা হচ্ছে খুন করে ফেলা হচ্ছে এই 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 বাস্তবতাগুলো আসলে কেন তৈরি হয় এর মধ্যে আমরা কেন পড়ি অনেক ধন্যবাদ আমি পরশুদিন গাইবান্ধা থেকে ফিরলাম সাঁওতাল গ্রাম থেকে আমার কাছে মনে হলো যে এরকম রাষ্ট্র আমরা চাইনি এরকম রাষ্ট্র এরকম দেশ এরকম সরকার চাইনি এটা একাত্তর সালে আমি খুব ছোট ছিলাম স্কুলের বালক ছিলাম এবং শরণার্থী হয়েছিলাম এবং শরণার্থী হওয়ার পর একটা ভারতের মেঘালয়ে একটা চার্চ আশ্রয় নিয়েছিলাম নিরাপত্তার কারণে তখন পাকিস্তান সরকার সাঁওতাল গ্রামে আমি দেখে এলাম সেই সময় আমার বয়সী ছেলে মেয়ে ছোটো ছোটো ছেলে মেয়ে সাঁওতাল ছেলে মেয়ে যাদের বাড়ি ঘর পুরে ছাড়খাড় করা হয়েছে আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে পুলিশের উপস্থিতিতে ভিডিও আছে তাদের তিনজনকে হত্যা করা হয়েছে নিখোঁজ রয়েছে কয়জন এই সাঁওতাল গরিব শিশুরা ছেলে মেয়েরা তাদের বাড়ি ঘর হারিয়ে এটা চার্চে ক্যাথলিক চার্চে বারান্দায় উঠানে আশ্রয় নিয়েছে একই 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 ঘটনা যে এই স্বাধীন দেশেও একজন গরিব অসহায় সাঁওতালকে আপনার চার্চে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয় তারপরেও রাষ্ট্র আপনার নির্বিকার উদাসীন অনুভূতিহীন সংবেদনহীন সীন থাকে আমি খুব দুঃখ পেয়েছি আপনি বলেছেন যে আমি আমি বিকালে এই খবরটা পেলাম যে দুজন সাঁওতাল আহত ছিলেন তাদেরকে ধরে পুলিশ কারাগারে পাঠিয়েছে আমাদের দেশে কত ক্রিমিনাল বড় বড় ক্রিমিনাল আপনার এই যে কোথায় শুনি পিজি হাসপাতালে আর কোন কোন হাসপাতালে এসি রুমে জামিন নিয়ে হাসপাতালে থাকে আরামে আসে থাকে অনেক খবর হয় তা তারা মানে রাজার হালে থাকে বড় বড় অপরাধ করবার পর হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা নিদর্শকরা থাকে এই সাঁওতাল আমি মনে করি গরিব একদম গরিব ওদের চেহারা যদি আপনি দেখেন ওদের বাড়ি ঘর যদি আপনি দেখেন ওদের চোখে মুখে যদি আপনি তাকান দেখবেন বাংলাদেশ আপনার হয়তো হাহাকার করা কথা ওদের জন্য ওদের জন্য আপনার কি বলে মন খারাপ হওয়ার কথা ডক্টর আবুল বারকাত স্যার কেঁদে দিয়েছেন ওদের সাথে আমি সেই প্রসঙ্গে আসতাম আপনার কাছে আপনার কি একই সাথে গিয়েছেন কিনা অধ্যাপক আবুল বারকাত স্যার আপনি ফিরেছেন একই সঙ্গে গিয়েছেন লেখা লিখেছেন হ্যাঁ একই সঙ্গে গিয়েছি আপনি যে যে প্রশ্নটা করেছেন কেন এটা হচ্ছে হ্যাঁ বড় কারণ হলো যে এ দেশে গরিব অসহায় সাঁওতাল আদিবাসীদের অধিকার নাই তাদের মর্যাদা নাই তিনজন মানুষ মারা গেলেন দেখেন নাগরিক দেশের নাগরিক তারা তিনজন মানুষ গরিব মানুষ মারা গেলেন কোনো মামলা নাই কোনো তদন্ত নাই ধনী মানুষ যদি মারা যেত প্রভাবশালী কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কেউ যদি মারা যেতেন বা নায়ক নায়িকা কেউ যদি মারা যেতেন সেলিব্রিটি কেউ যদি মারা যেতেন আমি জানি না কি হতো তবে আমি মিডিয়ার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ যে মিডিয়া আপনাদের মতো সহানুভূতিশীল মানুষেরা যারা মানুষকে শ্রদ্ধা করেন মানুষের অধিকারকে সাঁওতালদেরকে শ্রদ্ধা করেন তারা এগিয়ে এসেছেন এখন রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে আমি সৈয়দ আবুল মকসুদ আপনার কাছে যেতে চাই আমাদের এই দেশের জন্মলগ্ন থেকে আপনি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে আসছেন কিভাবে প্রেক্ষাপটগুলো পরিবর্তন হচ্ছে কিভাবে আমরা আমাদের দেশ স্বাধীন হলো কিসের ভিত্তিতে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছিলাম এ রাষ্ট্র জন্ম নিয়েছিল এবং মানুষ আন্দোলন করেছিল সঞ্জীব রং যখন আপনার পাশে বসে এইভাবে কথা বলে তখন আপনার কেমন লাগে আমার জানতে ইচ্ছা হয় কেমন লাগে আপনি জিজ্ঞাসা করলেন না এটা তো আর আপনি প্রচুর লেখা আমরা পড়ি মানুষের অধিকার নিয়ে তাদের সহানুভূতি নিয়ে তারপরে যখন সঞ্জীব রং এভাবে বলেন সাঁওতালদের নিহত হওয়ার কাহিনী তিনি আমার অনেক শ্রদ্ধে শ্রদ্ধে একজন মানুষ এটা 
আপনি এই প্রথম যখন বললেন শোনা লজ্জার কথা বললেন আপনি যে লজ্জা তো আমাদের নাই আসলে লজ্জা থাকলে এই ঘটনা চোখের সামনে দেখে প্রশাসন সরকার সরকারি দল তাদের যে সামান্যতম যে করোনা হবে যে এই 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 লোকগুলিকে যদি ওই কাছের থেকেও না দেখে তারা যদি এই টেলিভিশনের খবরটাও শুধু দেখতেন তাহলেও তাদের তো একটা করোনা হওয়ার কথা যে এই মানুষগুলি কারা একে হলো যে আমরা এই দেশটা বলেছেন যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের দেশ এটা ঠিকই কিন্তু কোনো না কোনো দেশে কোনো না কোনো সম্প্রদায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে কেউ না কেউ সংখ্যা লঘিষ্ঠ হবে এই তো এই তো নিয়ম সব একে এক লোক নিয়ে কোনো দেশ সব মুসলমানের হবে কোনো দেশ সব সাঁওতালদের হবে কোনো দেশ সব এটা তো হয় না খ্রিস্টানদের হবে কোনো দেশ সব বৌদ্ধদের হবে সেটা সেটা না আমাদের এখানে যে বললেন যে এই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার থেকে বা তার আগে থেকে আমরা এই সমস্ত এই প্রক্রিয়ার মধ্যে অন্তত আছি দেখছি জি সেটা হলো যে আমরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যে লড়াই করেছিলাম সেই লড়াই অনেকে মনে করে যে এটা পাকিস্তানকে এটা পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে এসেছি আমরা তারা যেহেতু পঁচিশে মার্চ আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আমরাও তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে দেশটা স্বাধীন করেছি আসলে কিন্তু তা না এই দেশটা একটি গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক যেখানে আইনের শাসন থাকবে একটা শান্তিপূর্ণ দেশ প্রতিষ্ঠার জন্যই কিন্তু এটা এটা এক দর্শনের ভিত্তিতে এই বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হয়েছে বাংলাদেশ যে একে পাকিস্তানি আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো আর আমরা তাদেরকে বিতাড়িত করে স্বাধীন হলাম সেটা সে সেরকম না এটা সবসময় এই দেশের লোক চেয়েছে যে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষ জাতি নির্বিশেষে সে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি হোক আর সংখ্যালঘিষ্ঠ জাতি হোক সেখানে ভালো থাকবে এই যে 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 দুটি ঘটনার কথা বললেন দুটি ঘটনা না এই এই দুটি ঘটনার মধ্যেও আরও অনেক ঘটনা এর আগেও ঘটেছে এখন এই এই কয়েকদিনের মধ্যেও ঘটেছে এই আদিবাসীদের যে অবস্থান সে অবস্থানটা কোথায় তাদের অবস্থানটা হলো একেবারে আপনার ইয়েতে আমাদের সংবিধান অবশ্য ক্ষুদ্র নির্গোষ্ঠী বলছে এটা এটাও খুব একটা মানে যথেষ্ট উপযুক্ত শব্দ না এটা হচ্ছে বিভিন্ন জাতি সংখ্যা কম হোক বেশি হোক জাতি তো জাতি তবে তারা সংখ্যা লঘু আমাদের দেশে তাতে দেখা যাচ্ছে যে এই সব সময়ই আমরা পাকিস্তানে আমলেও দেখেছি ওই সময় কিন্তু এতটা এই এই ধরনের ব্যাপার ঘটেনি ঘটেনি তার কারণ হলো যে তারা এক প্রান্তে পড়েছিলেন তাদের নিয়ে রাষ্ট্র বিশেষ মাথা ঘামায় নেই আর তারাও এই সমস্ত নিয়ে জিনিস মানে এই মূল স্রোতের সঙ্গে এতটা মিশবার সুযোগও পান নাই তারা কিন্তু এই বাংলাদেশ স্বাধীনতার পরে দেখা গেল যে 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 সমস্ত বন ভূমির আশেপাশেই তারা থাকেন সাধারণত কারণ বন তাদের অত্যন্ত প্রিয় এবং সঞ্জীব বলতে পারবেন তাদের বসবাসের কারণে বসবাসের কারণ সেটা তারা প্রকৃতির মধ্যে বন বলে না প্রকৃতির মধ্যে তারা বাস করে সংস্কৃতি এটা এটা তার সংস্কৃতি তারা বৃক্ষকে তারা ভালোবাসেন তারা নদ নদী প্রাণী পশু পাখি সব কিছু পেয়ে তাদের একটা জীবন দর্শন আছে তাদের জীবন দর্শন অন্যান্য অগ্রসর জনগোষ্ঠী যেরকমভাবে একে বড় বড় মোটামোটা বই লিখে তাদের জীবন দর্শন প্রকাশ ঘটে আর ব্রিটিশরা যেরকম লিখেছে চাইনিজ যেরকম লিখেছে ভারতীয় যেরকম লিখেছে সেইটা তারা লেখা শক্তি তাদের নেই একটু প্রয়োজনীয় বোধ করেন নেই কিন্তু আমি এই গত প্রায় চল্লিশ বছর বা তারও বেশি হবে এই সময় আমি এই আদিবাসী এলাকাগুলোতে ঘুরে দেখেছি এবং সাম্প্রতিককালে যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে ঘটলে ততটুকু সাধ্য মতন যাই নিয়ে যায় আমাকে আবার আমি নিজের থেকেও যাই ওই এলাকাতেও আরও বড় বড় ঘটনা ঘটে গেছে এবং খুন হয়েছে চারজন কৃষককে মেরে ফেললো আমি গেলাম সেখানে সেটাও সাঁওতাল সেটাও সেটাও সাঁওতাল এবং তারা কারা সবে যেটা সঞ্জীব যে কথাটা বললেন যে এইখানে যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কোনো বড় সাংবাদিক কোনো ব্যবসায়ী তারা মারা গেলে কিন্তু মারা গেছে তাদের চেহারাটা কি তারা কোন রকম খেয়ে পড়ে বেঁচে আছেন এবং এর বেশি তারা কোনো দাবিও করেন না কিন্তু সেখানে তাদেরকে এটা একটা পটভূমিটা হলো এই যে এই প্রায় ষাট বছর আগে এই জমি ওখানে সুগার মিল করার জন্য হ্যাঁ আমি এই আমার কাছে যে ঘটনাটা হলো হ্যাঁ ঘটনাটা এসেছে এবং আবুল বারকাত যেটি বলছিলেন সঞ্জীব রঞ্জ আবুল বারকাত ফিরে এসে একটি তার একটি সাক্ষাৎকারে উনি দেখেছেন যে উনিশশো বাষট্টি সালে যে জমি সীমানা নির্ধারণ করা হয় সেখানে বলা আছে জমি কার স্পষ্টভাবে সেটি বলা আছে এবং আবুল বারকাত তার তার অনুসন্ধান সে সেখানকার কাগজপত্র ঘেটে সব কিছু জেনে উনি ওনার যে সিদ্ধান্তে এসেছেন সেটি হচ্ছে এই জমি সাঁওতালদের সাঁওতালদের জন্য এবং তাদেরই ছিল সেটা থাকলে সেটা থাকলে এগুলো সরকার যে কারো জোর জমি 
যদি প্রয়োজন মনে করে রাষ্ট্রের সাথে সেটা অধিগ্রহণ অধিগ্রহণ করতে পারে অধিগ্রহণ করা হয়েছিল এবং একটি চুক্তি ছিল যে যদি এটি আক আক ছাড়া আক চাষ ছাড়া অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা হয় তাহলে জমির আদি যে মালিক তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে সেটাই সেটাই কারখানাটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে সংগত কারণে তার কারখানাটি বন্ধ মানে বন্ধই বন্ধই আছে কারখানাটি বন্ধই আছে কিন্তু তারা মাঝে মাঝে করে কি চালাকি করে হঠাৎ হঠাৎ অল্প কিছু কাজ করে দেখা যায় কারখানা চালু আছে আমাদের এই সোগার মিলগুলো তো নষ্ট হয়ে গেছে রাষ্ট্রের দুর্নীতি আজকে মন্ত্রী আজকে সচিবালয় না এইটার এই এই প্রক্রিয়াটির সঙ্গে এখানে যখন ই হয় এটার সঙ্গে পঙ্কজ ভট্টাচার্য এবং আমি এটা অনেকদিন থেকে কত প্রায় বছরখানেক যাবৎ তারা আমাদের কাছে এসছেন আমিও কত আমি এই আমাদের ওখানকার যিনি এমপি স্থানীয় এমপি তার সঙ্গে কিন্তু কথা বলেছি আমি জি তার সঙ্গে কথা বলেছি এই ঘটনা আগে বলেছেন হ্যাঁ এই ঘটনার আগে আমি বলছি যে এই জিনিসটাকে আপনি ফয়সলা করেন এটাকে এই ঘটনার মাস খানিক আগে আগে কথা আমি কত কথা বলেছি বিষয়টি এখন কোথা থেকে ঠিক আছে আমরা আমরা কিছু বক্তব্য কথা বলতে পারবেন যে আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ সেটা দেন আমি একটু माननीय মন্ত্রী বক্তব্যতে যেতে চাই যেখানে আজকে সচিবালয় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংক্রান্ত বৈঠকে আমির হোসেন আমুনি বলেছেন যে জমিটি আসলে কাদের ওনাদের সরকারের সর্বশেষ অবস্থান জানিয়েছেন আমির হোসেন আমু মন্দির ভাঙা বা এই ধরনের ভাঙচুর যে ঘটনাগুলি ঘটছে আমরা মনে করি এটার সাথে কোনো সংযোগ কোনো সূত্র থাকতে পারে কোনো স্বার্থান্বেষী মহলে যে দেশে যেহেতু তারা জঙ্গিবাদ ফেল করেছে এখন হয়তো আরেকটি পন্থা অবলম্বন করে একটু দেখাতে চায় যে আমাদের দেশের অবস্থা শান্ত নয় বা ভাইবান্ধা আমাদের যেটা ধারণা কিছু ভূমি দস্যু যারা বিভিন্ন জায়গায় জমি দখল করে তারা সাঁওতালদেরকে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছে দর্শক আপনাদেরকে একটু জানিয়ে রাখে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন রানা দাসগুপ্ত সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসবার জন্য যে আলোচনাটা যেটা যেটা আমরা যেটা বলছি আর মন্ত্রী যেটা বলছেন তিনি তার কর্মকর্তাদের যে ব্রিফিং 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 এর থেকে এই কথাটা বলেছেন যে আর এই কথা ভূমি দস্যুর কথা এটি সাতান্ন এসে মহলের লোকে তো দেখেছে এটা এখন টেকনোলজি যে ভিডিও আছে ভিডিও আছে এটা তো লোকে দেখেছে যে কারা করেছে কারা করেছে আর এই কথায় কথায় হচ্ছে যে এখন যেটা উনি বললেন সরকারি দলের লোকরা বলছেন যে এখন যেহেতু জঙ্গিবাদ আমরা দমন করেছি এখন এই এই সব করছে এই সব করার জন্য তাহলে কাদের ব্যবহার করছে সরকারি দলের আপনার যে ইয়েতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া তো সেখানে কারা করে ব্রাহ্মণবাড়ি প্রসঙ্গে আমরা আসবো এখনো বলি ধরেন উনি যেটা বলেছেন হ্যাঁ আমরা তো পরশু দিন গেলাম এখনো এবং আজকেও তো গোবিন্দগঞ্জে সাঁওতাল পাড়ায় আজকেও তো আপনার সন্ত্রাসীরা কি বলে যারা হামলার সঙ্গে জড়িত তারা ঘোরাফেরা করছে এখনো তারা কারা তাহলে কি সেখানে সরকার নাই তাদেরকে দেখার দায়িত্ব কার এটা তো সরকারের দায়িত্ব রাষ্ট্রের দায়িত্ব সেটা না আমি আপনাকে সঞ্জীব বাবুর এবং সৈয়দ আবুল মকসুদ সাহেবের কথার প্রেক্ষিত ধরে আমি একটি কথা বলতে চাই আইনের ছাত্র হিসাবে গতকাল শিল্প সচিব তিনি যে বক্তব্যটি রেখেছেন তাতে কিন্তু তিনি বলেছেন যে ওই জমিতে আদিবাসীরা দখলে ছিল এটা স্বীকার করা হয়েছে যদি দখল স্বীকার করে থাকেন তাহলে কাউকে যদি বেদখল করতে হয় আইনের একটি প্রক্রিয়া আছে প্রশ্ন হচ্ছে সেই জায়গায় রাষ্ট্র চিনিকল এবং জনপ্রতিনিধিরা সে আইনের আওতায় তাদেরকে বেদখল করেছেন কি না যদি বেদখল করে না থাকে করে না থাকে তাহলে তো তারাও আইনের দৃষ্টিতে সমান অপরাধী সেখানেই বলতে চাই কথার ছল চাতুরি দিয়ে তিনি যেই হোন মূল বিষয়টিকে কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না আমরা যদি বলি গণতন্ত্রের পথে আমাদের অভিযাত্রা শুরু হয়েছে গণতন্ত্র তখনই কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হবে প্রাতিষ্ঠানিকরণ ঘটবে যখন আইনের শাসনটি প্রতিষ্ঠিত হবে রুল অফ ল আইনের বাইরে যেমন ব্যক্তি হিসাবে আমাদের যাওয়ার কোনো অধিকার নাই তেমনি করে রাষ্ট্র এবং প্রশাসনের সাথে যুক্ত থেকে যদি কেউ নিজেই আইন ভঙ্গ করার দায়ে দায়ী হন তিনিও কিন্তু আইনের ঊর্ধ্বে নন অতএব বিষয়টিকে সেইভাবেই নেওয়া দরকার যেহেতু আমরা চাই এদেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক এবং তার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের অভিযাত্রাটা নিশ্চিত 
রানা দাশগুপ্ত আপনাকে যেহেতু পেয়েছি আর একটু জানতে চাই একটি বিষয় খুব অবাক লাগছে যে সাঁওতাল তিনজন মারা গেছেন সেটি নিয়ে কোনো মামলা হয়নি এখন পর্যন্ত সঞ্জিত রং আপনি মামলা হয়নি মামলা হয়নি কিন্তু সাঁওতাল এই ধরনের বিদ্রোহ করেছে এই ধরনের অন্যায় করেছে তাদের ভাষায় পুলিশি ভাষায় তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এবং কিছুক্ষণ আগে আমাদের এই আলোচনা শুরুর আগে আমরা যেটা জেনে এসেছি যে দুজন সাঁওতাল গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ছিলেন তাদেরকে আহত অবস্থায় আহত অবস্থায় আবার নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ডাক্তারকে গণমাধ্যমের কর্মীরা জিজ্ঞেস করেছেন যে আপনারা ওনাদের অবস্থা আসলে কেমন ছিল ডাক্তার বলেছেন যে আসলে ভালো না কিন্তু আমাদেরকে পুলিশ আমাদেরকে বলেছে তাদেরকে নিয়ে যেতে হবে তাদেরকে নিয়ে গেল আমাদের সাথে এই মুহূর্তে এই প্রশ্নের উত্তরে আমি আপনার কাছে অবশ্যই আসবো আমাদের সাথে যুক্ত আছেন আমাদের গাইবান্ধার সহকর্মী তাদের কাছে তার কাছে জানতে চাই যে সর্বশেষ অবস্থাটা আসলে কি আমরা যে আলোচনা করছিলাম আপনি শুনছিলেন যে দুজন সাঁওতালকে শেষ পর্যন্ত হাসপাতাল থেকে অসুস্থ অবস্থায় কারাগারেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে তারপরের প্রেক্ষাপটটা একটু আমাদেরকে জানাবেন জি আমাদের আপনি জানেন যে আজকে বিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থা চিকিৎসা থেকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে তাদেরকে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে নিয়ে আসা হয় এবং গোবিন্দগঞ্জ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করা হলে আদালতের বিচারক এ এস এম তাসকিনুল হক তাদেরকে কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেয় আমরা যা দেখেছি তাদের ওই সময় তাদেরকে আমরা অসুস্থ অবস্থায় দেখেছি পায়ে ব্যান্ডেজ অবস্থায় দেখেছি তারা তাদেরকে মাইক্রোতে করে নিয়ে আসা হয় তাদেরকে আমরা অসুস্থ অবস্থাতেই দেখেছি ওখানে সেই অবস্থাতেই তাদেরকে আবার কারাগারে প্রেরণের নির্দেশ দেয়া হয় তো এই এর এর প্রেক্ষিতটা এখন গত ছয় মানে কারা যে আদিবাসীরা তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত কোন তাদের উপর হামলা কোনো মামলা করতে পারেনি এবং আমার সাথে যখন তাদের কথা হয়েছিল তখন তারা বলছে যে তারা মামলা করার সাহসী পাচ্ছে না তারা স্থানীয় প্রশাসনের মানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের বা প্রভাবশালীদের ভয়ে মানে মামলা করার সাহস পাচ্ছে না মামলা করেও কোনো প্রতিকার পাবে এমন মনোবলটাও তাদের নেই এবং তারা আরো একটা ভয় পাচ্ছে যে তারা বাইরে গেলে তাদের আবার গ্রেপ্তার বা নতুন মামলার হয়রানির শিকার হতে পারে সাইফুল ইসলাম অসংখ্য ধন্যবাদ জি আরো কিছু বলবার থাকলে জি সাইফুল ইসলাম खबर खाचे कत असहाय अवस्था शेष पर्त जी मामला कर सहस तर बुके वास्तवता क्या हलो সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা বলা হচ্ছে আজকে আমাদের যে সভ্যতা বাঙালির আমাদের যে স্বাধীনতা এই স্বাধীনতার একটি ইতিহাস আছে যে স্বাধীনতার ইতিহাসে আমরা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সাঁওতাল বিদ্রোহ দেখেছি আমরা সন্ন্যাস বিদ্রোহ দেখেছি আমরা ফারাইজি বিদ্রোহ দেখেছি আমরা সিধু কানুর বিদ্রোহ দেখেছি মূলত আজকে যদি আমরা বলি বাঙালির হাজারো বছরের একটি সভ্যতা আছে বাঙালির হাজারো বছরের একটি গৌরবজ্জল ইতিহাস আছে সেই ইতিহাসটা তো সাঁওতাল বিদ্রোহ তো তার মধ্যে একটি আজকে যারা সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা বলছেন তা আমি জানি না অতীতের সাঁওতাল বিদ্রোহ কেন ঘটেছিল মূলত এগুলো ছিল কৃষক বিদ্রোহ কৃষকের বিদ্রোহের মূল কথাটাই হলো জমি আমার এবং এই জমির জন্যে কিন্তু তারা যখন কৃষকের ধান অথবা কৃষকের উৎপাদন নিয়ে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসক গোষ্ঠী জমিদারের পত্তন ঘটিয়ে যখন কৃষকদের বিরুদ্ধে শোষণ করছিল বিভিন্ন জায়গায় তখন আমরা অসংখ্য বিদ্রোহীর দেখা পাই যে বিদ্রোহীর মধ্য দিয়েই আমরা জানি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই হয়েছে যেটাকে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোহিতা থেকে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জন্ম নিয়েছে আজকের দিনে আমরা বলব যারা আজকে সরকারে আছেন আমরা এই কথাটুকুই বলতে চাই বাঙালির হাজারো বছরের গৌরবজ্জল ইতিহাস যেটিকে তারা ধারণ করে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছেন আজকে সেই সাঁওতাল বিদ্রোহ যদি তাদের ভাষায় হয়ে থাকে তাহলে আমি তো বলব তাদেরকে গ্রিট করা উচিত তাদেরকে অভিনন্দন জানানো উচিত যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং যে কারণে হয়েছিল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এবং প্রত্যেকটা মানুষ তার সমান অধিকার ভোগ করবে তার জন্যে 
তাহলে তারা তো তার জন্যই লড়াই করেছে এরা তো তাদের মিত্র এরা তো তাদের শত্রু নয় অতএব সে বিষয়টিকে সে দৃষ্টিকোণ থেকেই আজকে আনতে হবে এও আনতে হবে এরা কারা আজকের যারা ক্ষমতায় আছে এই ক্ষমতায় যারা আছেন বড় আশায় বুক বেঁধে এরাই তো তাদের মনোনীত প্রতিনিধিকে দুই হাজার আট সালে ভোটে নির্বাচিত করেছিলেন প্রশ্ন হচ্ছে তিনি যদি কোনো প্রতারণা করে থাকেন এবং প্রতারণার মধ্য দিয়ে যদি এনে থাকেন সেখানে তো রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো তার বিরুদ্ধে আইনের আওতায় পদক্ষেপ গ্রহণ করা আমি আইনের ছাত্র হিসেবে বলতে চাই এখানে কিন্তু গণতন্ত্রের এক ধরনের ফ্যালাসি জন্ম নিয়েছে সেটি হলো আমরা কিন্তু মুখে বলছি আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্যই আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ আমরা সবাই বলছি আসলে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের লড়াইটি হয়েছিল আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যেই এবং একটি গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য অস্বীকারের উপায় নেই এই আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্যে অনেক দায়মুক্তির সংস্কৃতিকে বেরিয়ে আসার জন্যেই তো এই সরকার ইন্ডেমনিটি অর্ডিনেন্স বাতিল করে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার করেছে এবং আমরা মনে করি আইনের শাসনের অগ্রগতির পথে এটা একটি মাইলস্টোন হিসেবে কাজ করে এবং যুদ্ধাপরাধের এই সরকার খুব ভালোভাবে যুদ্ধাপরাধের বিচার তারা কিন্তু করছেন সেখানে অগ্রগতি ঘটেছে নিশ্চয়ই এটা আইনের শাসনের অগ্রগতি কিন্তু আমরা মনে করি তিন দিন যদি হত্যা হয়েছে হত্যার কোনো বিচারের সাহস বিচার প্রার্থী হওয়ার সাহস ক্ষতিগ্রস্তরা পাচ্ছে না নয় দিন হয়ে গেছে নয় দিন হয়ে ক্ষতিগ্রস্তরা পাচ্ছে না তাহলে সরকার সেখানে সরকারের রাষ্ট্রের কি কোনো দায় দায়িত্ব নেই সেই প্রশ্নটি কিন্তু আমি আপনাকে করতে চাইছিলাম যে তিনজন মানুষকে মেরে ফেলা হলো রাষ্ট্রের এখানে দায়টা সেখানে রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল দুটো আজ পর্যন্ত কোনো তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় কেন হয়নি এক দুই রাষ্ট্রই দায়িত্ব হচ্ছে মামলাগুলো করা যে কারণ তিনজন লোক মারা গেছে এটা রাষ্ট্র জানে তাহলে রাষ্ট্রের পক্ষে এই দায়িত্ব তো আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের থেকেই তারাই মামলার এজাহারকারী হয়ে এই মামলাটি করা উচিত ছিল যারা মারা গেছে তাদের তো পোস্টমর্টম করা উচিত কেউ বলছেন শিল্প সচিব বলছেন অত্যন্ত হাস্যকর থেকে পড়ে গিয়ে না কেউ বলছেন কিভাবে মারা গেছেন আমরা জানি না তাহলে আজকে এগুলো অনুসন্ধানের দায়িত্ব কার এগুলো অনুসন্ধান করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের আজকে যারা আহত হয়েছে যারা নিহত হয়েছে মামলা দায়ের করে তাদের পোস্টমর্টম করা উচিত এবং কজ অফ ইঞ্জুরি কজ অফ ইঞ্জুরি আজকে আমাদের বের করে রাখা উচিত এবং এই কজ অফ ইঞ্জুরির জন্য যারা দায়ী সে যেখানেই থাকুক আজকে তাদেরকে বিচারের আওতায় যদি আনা না যায় দায়মুক্ত সংস্কৃতি যদি অব্যাহত থাকে আমরা এই কথাটি বলতে চাই গণতন্ত্র মানুষের কাছে মনে হবে সুদূর পড়া হতো সেই সেটি চাওয়ার জন্যে আমরা কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ করি নাই এটি চাওয়ার জন্যেই কিন্তু আজকে শৈরশাসনের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক শাসন শোষণের বিরুদ্ধে राष्ट्र খোলা আকাশের নিচে না খেয়ে দিন যাপন করছে তারা অতি দুর্বল তো সুতরাং এত শক্তিশালী এই দুর্বলের সঙ্গে একটা লড়াই চলছে সেই লড়াইতে তো রাষ্ট্রই সুবিধাজনক অবস্থা থাকবে এটা একটা অতি সহায় লজ্জার ব্যাপার যে ঘটনাটি ঘটলে এবং ঘটনাটিকে একটা ধামা চাপা মিথ্যা টিথ্যা দিয়ে এক রকমের খাটের থেকে পড়ে মারা গেছে না হাট ফেল করেছে এরাও এরকমের একটাই ঘটবে এটা আমরা দেখছি তো কয়েকদিন যাবত জিনিসটা সমস্ত মানুষ দেখছে এখন মিডিয়ার থেকে সব কিছুই মোটামুটি সবার চোখে পড়ছে আমরা ইয়ার আগে এই গত কয়েকদিন যাবত নানা রকমের ভাবে আন্দোলন সংগ্রাম করছে এটা নিয়ে যে সেই বিচারটা পর্যন্ত যেটা রানা দা যেটা বললেন যে এটা কোন লোক যখন যদি মারা যায় তার জন্য হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে সেটা তখন রাষ্ট্রই তার ইয়ে করবে নাকি এটা তো রাষ্ট্রতে এটা কে করলো না করলো এটা যদি কেউ মামলা করে তো ভালো 
রাষ্ট্র করবে মামলা এটা রাষ্ট্রবাদী হবে কারণ এটা আমরা দেখা গেছে যদি খুন খারাপ হতো ব্যাপারটা বিশেষ করে রাষ্ট্র করতে পারে রাষ্ট্র এটা করার কথা এমন কি যদি রাষ্ট্র না করে যদি তারাও যদি করে এমন এদেরও যদি দু একজন করে তাদেরকেও পয়সা করে তো নাই তাদের তাহলে রাষ্ট্র তাদেরকে আগে ব্রিটিশ আমলে তাই পাকিস্তান আমলে তাই এখন আছে এখন আছে সেটা তাই আইনগত সহায়তা দেওয়া এইটা তো একটা একটা অনেক দিন থেকে আমরা দেখে আসছি এই জিনিসটা সেই জায়গাটায় যেটা মূল ব্যাপার ঘটেছে যে এর সঙ্গে জড়িত কার এর সঙ্গে জড়িত হলো প্রশাসনের লোক এর সঙ্গে জড়িত হলো সরকারি দলের লোক এর সঙ্গে জড়িত প্রভাবশালীরা এবং এর সঙ্গে একটা সূক্ষ্ম সাম্প্রদায়িকতা যে এই লোকগুলি বেশিরভাগই হলো অমুসলমান এবং তারা কেউ খ্রিস্টান কেউ হিন্দু আর মুসলমানও আছে কিছু তার মধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে যেভাবে সরকারের একটা তদন্ত করে একটা মোটামুটি একটা মোটে মোটের উপরে যদি একটা তদন্ত করতো তাহলে হতো কিন্তু আমি বললাম না যে এটা মাসখানেক আগে একবার ওখানকার এমপি সাহেবের সঙ্গে পঙ্কজ দা বললেন আমি কথা বলেছিলাম আমি তাকে বললাম যে জিনিসটি আপনি নিজে ফয়সলা করার চেষ্টা করেন এবং এটা নিয়ে তাতে আর বেশি ব্যবহার না 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 করবো না সেরকমই করেছে আচ্ছা তারপরে ঘটনা হলো এই যে গোলাগুলির কথাটা আসে কেন মানুষ মরবে কেন যদি তাদেরকে তারাতেই হয় সেটা তারা হ্যাঁ আইন আছে তাদেরকে নোটিশ দেবে তারপরে হলো যে প্রক্রিয়া আইন প্রক্রিয়া আছে তারপরে যদি তারা হাঙ্গামা করে আর একটি শব্দ আমার কাছে খুব খারাপ লাগছে এটা অবশ্য সরকারি দলের লোকরাই ই করছে সেটা হলো বিদ্রোহ সাঁওতালরা তো বিদ্রোহ করে নাই তাদের অধিকারের কথা তারা বলতে গেছে তারা বিদ্রোহ করলে তো যে আগের বিদ্রোহগুলো যেরকম হয়েছে সে রাষ্ট্রের সরকারি দল সর্বশেষ কমিটিতে যিনি সাংগঠনিক সম্পাদক রয়েছেন আবু সাইদ আল মাহমুদ স্বপন তার একটু বক্তব্য আমাদের কাছে রয়েছে ও আমরা নিয়েছি তার অনুভূতি তারা করে না কোনো রকমের আমরা একটু আবু সাইদ আল মাহমুদ স্বপনের কথা শুনে আসব আকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এবং নিঃসন্দেহে নিন্দনীয় ঘটনা আমি ব্যক্তিগতভাবে এর প্রতিবাদ জানাই এবং আওয়ামী লীগও দলগতভাবে এর প্রতিবাদ জানাই এবং যারা এর সঙ্গে জড়িত আমাদের তদন্ত চলছে তারা কেউ রেহাই আবুল মুকসুদ আমি আবার একটি প্রশ্ন নিয়ে আপনার কাছে যেতে চাই সেটি হচ্ছে যে উনি যেমনটি বললেন যে ওনারা একটি একটি বিচার চান এবং কেউ রেহাই পাবেন না কেউ রেহাই পাবেন না এই কথাটা তো আমরা বহু বছর ধরে বলছি প্রত্যেকদিন আমরা শুনি হোম মিনিস্টার বলেন যে কি কি একটা কথা বলেন যে কাউকে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না এই ছাড় শব্দটা তো অনুভূতি শুনছে আর কাউকে রেহাই দেওয়া হবে না এগুলি বলছেন তারা এটা কিন্তু ঠিক না এরা মনে করছেন ক্ষমতা থেকে মনে করছেন যে এই গরিবদের উপরে অত্যাচার করে তাই এটারিয়ে দিলে এই জমি জমা এটা আমি এই জমি অবশ্য সরকারি দলের লোকটা দখল করে নাই আপাতত ঘিরে টিরে রেখেছে কিন্তু এরা যাবেটা কোথায় আর তারপরে মারা যে গেল এটা তো বিরাট একটা রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মতো মনে হয়েছে আমার এটা তো মারাটা যে গেল মারাটা গেল তারা কি করেছে যে কারণের জন্য তাদের হাতে কি অস্ত্র ছিল যে জন্য আমাদের পুলিশের কাছে এমন কি আপনার ইয়ে তো করতে পারত আপনার এই যে কাদুনে গ্যাস ছাড়া দিত একটা যদি বিক্ষুব্ধ কোনো সমাধান হতে না বিক্ষুব্ধ জনতা যদি তারা মনে করে যে জনতা অতিমাত্রায় বিক্ষোভ করছে এবং এটা আইন শৃঙ্খলার অবনতি করছে তখন রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিতে পারে অবশ্যই নেবে সেটা কিন্তু এরা ঘটনা আমরা তো ঘটনাটা দেখলাম যে এমন কিছুই না এবং এর ভিতরে সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা এবং ওই নাতি ইয়ের ইয়ের মতন ব্রাহ্মণবাড়ি ইয়ের ঘটনার মতো এর 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 ভিতরে আর আমার কাছে খুব বেদনাদায়ক মনে হচ্ছে আর একটা জিনিস যে সরকারি দল থেকে যেটা বলা হচ্ছে আর কথায় কথায় যে ওই যে সেদিনও রানাদাও বললেন যে একটা ঠেলা দিয়ে একটা দিকে দেওয়া হয় যে এটা ওই যে জামাত বিএনপি করেছে পাতা পিছনে আছে তিয়ে আছে এটা তো আমরা আমাদের তো এখন ইয়ে আছে ভিডিও টিডিও সব আছে সব আছে যে যে কথাটি বলা হচ্ছে যে ভূমিদস্যু এবং স্বার্থের নিশে মহল সঞ্জীব দরং আমি আপনাদের ভূমিদস্যু তো রাষ্ট্র ভূমিদস্যু কথা আমি আপনাদের যেতে চাই আপনি গিয়েছিলেন সেখানে আমি নিবি পর্যবেক্ষণ করে এসেছেন এই যে ভূমিদস্যু এবং স্বার্থের নিশে মহলের কথা বলা হচ্ছে মন্ত্রী সচিব দুজনেই বললেন পরপর দুদিনে এ কাদের কথা বলা হচ্ছে আসলে কি বাস্তবতা দেখেন এই যে আমাদের ভূমিদস্যুটা কি মুসুদ ভাই রাষ্ট্রীয় যারা প্রতিনিধি হ্যাঁ যারা জনগণের প্রতিনিধি বলে নিজেদেরকে কিন্তু এই দেশের আমাদের দেশটা যে চলে এটা তো গরিব কৃষক অসহায় মানুষের ট্যাক্স দিয়ে চলে এই যে গরিব অসহায় মানুষের ট্যাক্স দিয়ে গাড়িতে চড়ে বেতন নিজেদের বেতন বারে বারে বৃদ্ধি করতে করতে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়রা যেভাবে কথা বলেন এটা এটা শুধু দায়িত্বহীন না এটা মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং এটা অমানবিক মানুষ কিভাবে একজন গরিব মানুষের বিপক্ষে তাদেরকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে এভাবে কথা বলে প্রথমত সাঁওতালরা যদি ভূমিদস্যু হয় তাদের তো আপনার গুরসান বাড়ি দ্বারাই থাকার কথা 
তাদের তো গাড়ি বাড়ি থাকার কথা না সাঁওতালদেরকে ভূমিদস্য বলা হয়নি বলা হয়েছে ভূমিদস্য এবং স্বার্থ নিশ্চয় মহল সাঁওতাল মহল কিন্তু কিন্তু এটা তো বললেন যে তাহলে তদন্তটা করে তো তাদের আমাদের সামনে আনো আজকে পত্রিকা তাদের সামনে তাদেরকে দেখা যে এই লোকগুলো করেছে মুসুদ ভাই আজকের পত্রিকাতে তো এসেছে কে 25 একর কে 50 একর কে 90 একর জমি লিজ পেয়েছে একজন সাঁওতালের নাম সেখানে নাই এটা তো এটা তো জানা কথা এই যে এই যে এখন যারা সেখানে মহড়া দিয়ে বেড়াচ্ছে এই এই শক্তি তারা কোথায় পায় এই যে ধরেন পুলিশ এবং বাহিনীকে আপনি যদি আপনি যদি ভিডিও দেখেন দেখবেন একটা বিরাট যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে আমাদের র‍্যাব পুলিশ বাহিনী পোশাক পরিচ্ছদ পরে বুটটুট পরে কিছু সন্ত্রাসীকে নিয়ে সাঁওতাল গ্রামে তারা তারা কি মাঠ মার্চ করে তারা যাচ্ছে কত মানুষ সেখানে থাকে সাঁওতাল কত সাঁওতাল ছিল সেখানে তারা বলেছেন যে 1200 পরিবার সাঁওতাল সেখানে থাকেন কেউ অবশ্য বেশিও বলেন কিন্তু সেখানে সেখানে গরীব সাঁওতাল মানুষেরা কৃষি কাজ করে কেউ আপনার দিন মজুর বেশিরভাগই দিন মজুরি করে জীবিকা নির্বাহ করছেন তো তাদের তারা তাদের পাকিস্তান আমলে তাদের কাছ থেকে নেওয়া জমি তারা ফেরত চেয়েছেন এটা রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়া আছে সেটা সেটা হয়তো ধীরে ধীরে হয়তো শান্তিপূর্ণভাবে সমাধান করা যেত কিন্তু রাষ্ট্রীয় শক্তিকে আপনার আমার আমাদের জনগণের গরীব মানুষের টাকায় যে পুলিশ যে র‍্যাব তাদের বেতন চলে জীবন চলে তাদেরকে দিয়ে আপনি গরীব মানুষদেরকে গুলি করে আগুন জ্বালিয়ে হত্যা করলেন এবং এখনো পর্যন্ত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনো দুঃখ প্রকাশ করা হয় নাই দুলেভাবে করছে কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে আমি মনে করি দুঃখ প্রকাশ করা উচিত আর একটা ব্যাপার হলো এই যে বলা হচ্ছে পিছনে আছে ভূমিদস্যু পিছনে ষড়যন্ত্রকারী এটা দেখার দায়িত্ব কার রাষ্ট্রের আপনাদেরকে আমরা দায়িত্ব দিয়েছি আপনারা সরকার পরিচালনা করছেন আপনাদের দায়িত্ব হলো যদি কেউ ষড়যন্ত্র করেও থাকে পিছনে যদি কেউ লোক থেকেও থাকে সেটা ধরা দায়িত্ব তো আপনাদের এটা যে আমি মুসুদ্দি আমরা ধরবো বা কবি সাহিত্যিকরা ধরবে এটা নাকি সাঁওতাল উরাও গাররা ধরবে এটা এটা আপনাদের দায়িত্ব আপনারা সরকার চালাচ্ছেন আপনারা পাঁচ বছর সাত বছর সরকার চালাচ্ছেন এটা আপনাদের দায়িত্ব তাদেরকে ধরা চিহ্নিত করা এই জন্য কিন্তু তদন্ত কমিটির কথা বলেছেন আমি ব্যক্তিগতভাবে এই গতানুগতিক তদন্ত কমিটি যে আমার কোনো আস্থা নাই আমার কোনো আস্থা নাই সাঁওতালদের কোনো আস্থা নাই বহু তদন্ত কমিটি হয়েছে আপনার সে কল্পনা চাকমা থেকে শুরু করে তদন্ত কমিটি হয় লোক দেখানো সেটা রিপোর্টও প্রকাশ হয় না আমরা বিচার বিভাগে তদন্ত চাই আমি আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান বিচারপতি মহোদয় সর্বোচ্চ আদালতে তিনি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন আমাদের প্রধান বিচারপতি মাননীয় প্রধান বিচারপতি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন যে সাঁওতাল গরিব মানুষের ব্যাপারে যে সাঁওতাল বা সংখ্যালঘুদের সঙ্গে যেন রাষ্ট্র বা প্রশাসন যেন আর একটু সতর্ক হয় আর একটু যেন সংবেদনশীল আচরণ করে আমি সর্বোচ্চ আদালতের কাছে আমি আইন 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 জানি না রানাদা কিন্তু আমি সর্বোচ্চ আদালতের কাছে একজন আদিবাসী মানুষ হিসেবে মানবাধিকার কর্মী হিসেবে বা এই সাঁওতালদের সঙ্গে সহানুভূতিশীল সমবেথী দুঃখী একজন অসহায় মানুষ হিসেবে আমি একটা আবেদন জানাই আমাদের সর্বোচ্চ আদালত একটা এগিয়ে এসে শত প্রণোদিত হয়ে আগামীকালকেই একটা একটা ঘোষণা করবেন যাতে একটা মামলা হয় আদালত থেকে কিন্তু একটি নির্দেশনা এসেছে যে হাত করা তাদেরকে খুলে দেওয়ার নির্দেশ সেটা আদালতকে দিতে হয়েছে এটা হয়েছে এবং তারপরে সেটাই তো যথেষ্ট না সেটা তো হয়েছে আমি এই ব্যাপারে একটু মামলা কেন হবে না আদালতা প্রথম কথাটা হচ্ছে একটা জিনিস লক্ষণীয় ব্যাপার আমরা সবাই বলছি ওরা দুর্বল এই দুর্বলের এক ধরনের সবলতা আমরা কিন্তু লক্ষ্য করলাম ত্রাণ নিয়ে গেছে ফিরে দিয়েছে ত্রাণ কেউ গ্রহণ করে নাই না খেয়ে আছে এর মধ্য দিয়ে তারা প্রমাণ করেছে তারা গরিব হতে পারে তারা ভিখারি নয় শুধু তাই না তার পরের দিন নাম্বার 1 জি নাম্বার 2 হলো তারা দেখিয়ে দিয়েছে এর মধ্য দিয়ে আমরা মর্যাদাশীল সম্প্রদায় হিসেবে আমরা বেঁচে থাকার আমরা হওয়ার জন্যই আমরা মুক্তি যুদ্ধ করেছি সেই মুক্তি যুদ্ধের চেতনা নিয়ে আপনি অন্যায় করবেন আবার অন্যায়কারী যারা তারা ভিক্ষা নিয়ে আসবেন ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে আসবেন আর সেই ভিক্ষা দিয়ে আমাদের সাথে প্রতারণা করবেন তারা প্রমাণ করে দিয়েছে আমরা সেটা হতে দেব না সেখানেই তারা আর্থিকভাবে সবল হতে দুর্বল হতে পারে তারা সামাজিকভাবে দুর্বল হতে পারে কিন্তু আমি বলতে চাই আজকে সবাই এই যে ত্রাণ না নিয়ে যে তারা যে যেটা দেখিয়েছে এই যে সবলতা এই সবলতার জন্য আজকে আমাদের তাদেরকে অভিনন্দন জানানো উচিত এক এটা গোটা জাতির উচিত দুই এনারা বলছেন যে এই সম্পত্তিগুলো ছিল আমি আইনের ছাত্র হিসেবে বলছি আঠারোশো একর জমি তাদের বাপ দাদার থেকে নিয়ে নিয়েছে এরপরে কি হলো লিজ সাবলিজ 
এগুলো করার কোনো বাস্তবতা নাই এখনো কিন্তু দেখা যাচ্ছে আঠারোশো একর জমির মধ্যে আমি পত্র পত্রিকায় দেখলাম মাত্র একশো একর না দেড়শো একর জমিতে ইক্ষু চাষ হয় তাহলে বাদ বাকি জমিতে যে চাষটি হয় তামাক চাষ বা ফলনা চাষ এই চাষের জন্য এই জমি গ্রহণ করা হয় নাই নাইনটিন ফিফটি সিক্সের একটা চুক্তি যদি না হয় ফেরত দেবেন এটা একটি দিক মাননীয় হাইকোর্ট মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের অনেকগুলো ডেসিশনস আছে সে ডেসিশনসগুলো হলো যে কাজে আপনি ভূমিটা রিকুজিশন করবেন অধিগ্রহণ করবেন যদি সেই কাজে ব্যবহৃত না হয় তাহলে সেখানে রাষ্ট্রকেই দায়িত্ব নিয়ে যার জমি না হয়েছে তাকে ফেরত দিতে হবে আমরা যদি বলি আমরা রুল অফ ল প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহলে পরে দি ভেরি ডেসিশনস অ্যান্ড ভার্ডিক্ট অফ দি হাইকোর্ট অ্যান্ড সুপ্রিম কোর্ট দ্যাট ইজ দি ল আপনি যখন এমনটি বলছেন তখন সর্বশেষ সরকারি মহলের যে কথা আমরা শুনেছি সেখানে বলা হয়েছে যে সাঁওতালদেরকে ব্যবহার করে জমি দখল করা একটি প্রক্রিয়া করা হচ্ছে নিশ্চয়ই আপনি শুনেছেন আমি সেখানেই তো আমাদের দুঃখ বলছেন কারা বলছে তারাই যখন বলেন যাদের মধ্যে বাঙালি জাতি আসার স্বপ্ন দেখে আমাদের বাঙালি জাতি আস্থার স্বপ্ন দেখে তাদের মুখ থেকে যখন ওই অতীতের সরকারগুলোর একই ভাষণটা যখন দেখি তখন আমরা আশা হতো না হয়ে পারি না আমাদের এই আলোচনা আরো চলবে আমাদেরকে একটা বিরতি নিতে হবে বিরতির পরে আমরা শুধু সাঁওতাল নয় নাসির নগরে যে ব্রাহ্মণবাড়ির নাসির নগরে যে নিকারজনক ঘটনা ঘটেছে সেটি নিয়ে আলোচনা করব ফিরে আসছে একটা বিরতি পর সাথে থাকুন আবারও স্বাগত আমাদের জনতন্ত্র গণতন্ত্র অনুষ্ঠানে আমরা আলাপ করছিলাম গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে যে সাঁওতালদের উপর নিগ্রহ চলেছে তিনজন নিহত হয়েছেন আর দুজনকে কিছুক্ষণ আগে কারাগারে নেওয়া হয়েছে এবং আমাদের পরের আলোচনা ব্রাহ্মণপুরের নাসিরনগর হিন্দু পরিবার গুরুর উপর যে অত্যাচার নেমে এসেছে মন্দির মন্দির ভাঙা হয়েছে সেইগুলো নিয়ে আমাদের এবারে আলোচনা তিনজন অতিথি আপনি দেখতে পাচ্ছেন একদম সর্ববাম থেকে রানা দাসগুপ্ত রয়েছেন সৈয়দ আবুল মকসুদ এবং সঞ্জীব দ্রং অসংখ্য ধন্যবাদ শেষবারের মতো আমাদের এই আয়োজনে যুক্ত হওয়ার জন্য আমরা একটু ব্রাহ্মণবাড়ের নাসিরনগর নিয়ে কথা বলতে চাই কারণ আপনি কি গোবিন্দগঞ্জের না আমি বলছি যে গোবিন্দগঞ্জ আলোচনা করছিলাম আমরা জি এটা আমার শেষ একটা কথাই শুধু বলবো যে সরকারের কাছ থেকে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা সরকার এটাকে কি করতে চায় এবং তদন্ত করে জাতিকে জানাতে হবে এটা কি মানে তারা তাদের এটা কি এটা এইখানে লোক বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং এই লোকগুলি মারা গেল এবং কতগুলি শত শত লোক খোলা আকাশের নিচে রয়েছে তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে আর একটা নতুন সংস্কৃতি দেখছি সেটা হলো যে কথা কথা বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া যেটা পাকিস্তানি আর্মি করতো এখন সেটা হলো যে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে জারিঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার সাথে এটা সাঁওতাল বিদ্রোহ হোক আর যে বিদ্রোহী হোক আর যাই হোক না কেন এটা বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়ার প্রসঙ্গটা আসে কেন গুলি চালানোর প্রসঙ্গটা আসে কেন এবং পুলিশের সঙ্গে কিছু লোকজন থাকে পুলিশের সঙ্গে কিছু লোক অক্সিলারি ফোর্স একটা মানে সাহায্যকারী পুলিশের সঙ্গে থাকে তারা নিশ্চয়ই থাকার তো কথা কোনো দলের লোক হবে না সরকারি দলের লোক হবে সোজা কথা তো সেই জন্য আমরা সরকারের কাছ থেকে এই এই রকমের বিচ্ছিন্ন কথা না বলে সরকারের কাছে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা চাই এবং এটার বিচার বিভাগীয় তদন্ত অবিলম্বে হোক এটি চাই আর আমি যেটা চাই আমি যেটা দেখে এসেছি একদিকে তো মানবাধিকার লঙ্ঘন মানবেতর জীবন তাদের আর অন্যদিকে আপনার জমির চারিদিকে নতুন করে আপনার কাটা তারের বেড়া দেওয়া হচ্ছে আমরা যেদিন গেছি সেদিন প্রশাসন দিচ্ছে চিনিকর কর্তৃপক্ষ দিচ্ছে সরকার সরকার চিনিকর কর্তৃপক্ষ তো অন্য কিছু তার সরকার দিচ্ছে কাটা তারের বেড়া দিয়ে তাদের ধানের ক্ষেত সব আটকে দেওয়া হচ্ছে আর দূরে আপনার যেখানে তাদের বাড়িঘর ছিল দেখেন কি আমি জানি না একাত্তরের চেয়ে এটা ভয়ঙ্কর যে মানবাধিকার লঙ্ঘন যে যেখানে তাদের বাড়িঘর ছিল সেখানে বড় বড় ট্রাক্টর দিয়ে প্রতিদিন এমনকি তারা বলেছে দিনে রাতে সেখানে চাষ করা হচ্ছে মানে তাদের বাড়িঘর সব কিছু নিশ্চিন্ন করে দেওয়া হচ্ছে যখন মামলা হবে সাঁওতালা যদি মামলা করে বা ধরেন আমাদের বন্ধুরা হাইকোর্টে যদি সুপ্রিম কোর্টে যদি মামলা করেন তারা কিন্তু কয়েকদিন পরে যখন ওখানে যাবেন ওখানে শুধু দেখবেন যে হাল চাষ করার জন্য ধান পরিষ্কার হয়ে গেছে ধানের ক্ষেত সাঁওতালা কোথায় যাবে সেক্ষেত্রে তারা তারা তো আশেপাশে কেউ পালিয়ে গেছে কেউ পাশের গ্রামে আশ্রয় নিয়েছে মাদারপুরে এবং জয়পুরে কিন্তু 
তাদের বাড়ি ঘরের চিহ্ন কিন্তু নাই অদ্ভুত ধরেন ধ্বংসাবশেষ পর্যন্ত ধ্বংসাবশেষ রানাদা ধ্বংসাবশেষ নিশ্চিহ্ন এখন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ধরেন কথার কথা ওবায়দুল কাদের সাহেব বা কেউ যদি যান আগামী আগামী কালকে পরের দিন দুই দিন পর সেখানে কিন্তু কোনো চিহ্ন পাওয়া যাবে না যেখানে এতগুলা বাড়ি ঘর ছিল এটা আপনি কিসের সঙ্গে তুলনা করবেন এটা কোন দেশ কোন সভ্যতা কোন রাষ্ট্র কোথায় বাস করছি আমরা আপনি যেটা বলছেন আমি 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 ট্রাক্টর বন্ধ করে দিতে বলি আগামী কালকেই আমি মনে করি সরকার ফোন করে আওয়ামী লীগ ফোন করে যেন বলেন প্রশাসনকে যে ট্রাক্টর চালানো বন্ধ এবং কাটা তারের বেড়া নির্মাণ বন্ধ তাহলে হয়তো সাঁতালে কিছু আস্থা ফিরে পাবে আমি আমি দুই দাবি জানাচ্ছি আপনি যেটা বলছেন কোথায় যাবে আমি একটু আমরা জানতে ইচ্ছা করছি আর কি ওরা ওরা বলেছে আমরা ভারতে চলে যাব আমরা আমরা দেশে থাকব না কোথায় যাব ওদের কোথায় যাবে আপাতত তো অন্য জায়গায় আশ্রয় আছে এর পরেও যদি না হয় তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে কোথায় যাবে জবাব একটাই 47 তো আমরা সমগ্র জনগোষ্ঠী 29.7% এ ছিলাম সত্তরে তো আমরা 20% এ নেমে এলাম 9.7% গেল কোথায় কেন গেল যে 20% 70 তে ভোট দিল আজকে বাংলাদেশের পরিসংখ্যান বড় হিসাব দিয়ে বলছে দুই হাজার এগারোতে এই সংখ্যাটা নেমে এসছে নাইন পয়েন্ট নাইন টু টেন পার্সেন্টের মধ্যে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে এরা হারিয়ে গেল কোথায় গেল কোথায় ঠিক এই যারা যদি মুসলমান বাদে অন্য ধর্মের তা তো বটেই प्रक्रिया चलते थे আজকে আমাদের সবারই ভাবা দরকার বাংলাদেশ সংখ্যালঘু শূন্য হতে আর কয় বছর এই জাতিকে অপেক্ষা করতে হবে রানাদাস গুপ্ত আমার খুব জানতে ইচ্ছা করে আমরা দেখেছি যে এই সরকার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রধান অন্যতম কাজ ছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার এবং সেই বিচারের অন্যতম সাহসী ভূমিকা ছিলেন আপনি তার অর্থ হচ্ছে যে তাদের সাথে এক ধরনের পরিচয় আপনার আছে এক সক্ষতা রয়েছে আপনি যখন এইভাবে বলেন নিশ্চয়ই সে কথাগুলো এরকম টকসর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে আপনার বলেছেন তার প্রতিকারে কি দেখা পান আপনারা দেখেন আমরা এই কথাগুলো কেন বলতে চাই আমরা এখানে যারা আছি আমরা তো মুক্তিযুদ্ধ করেছি আমরা তো পাকিস্তান আমলে আইউবিআর স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি মাঠে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে সবাই মিলে অংশগ্রহণ করেছি পঁচাত্তরের বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পরে যে বিপর্যয়টি হয়েছিল এই বিপর্যয় থেকে উত্তরণে বাঙালি হিসেবে আমরা সবাই মিলেই কিন্তু কাজ করেছি আজকে আমরা এগুলো কেন বলতে চাই এগুলো বলতে চাই আমাদের যে পলিটিক্যাল কন্টেইনার আছে বাঙালি জাতি তার আশা এবং আস্থার জায়গাটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধে হচ্ছে তার স্বপ্ন মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বকারী দল হচ্ছে তার আস্থা এই আশা এবং আস্থার জায়গাটা যদি হারিয়ে যায় তাহলে কেমন দাঁড়াবে বাংলাদেশ আমরা এর মধ্য দিয়ে আপনি যেটা বলছেন আমরা এই বিষয় নিয়ে রাষ্ট্র সরকার এবং প্রশাসনের অনেক ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিন্তু আমরা কথা বলেছি অতি সাম্প্রতিককালীন সময়েও কিন্তু যে কথাগুলো এখানে বলছি এ কথাগুলো কিন্তু তাদের সামনে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি কেন করছি করছি এই কারণে দেশটি তো আমাদের সবার এ দেশটিকে তো সবাই মিলে গড়তে হবে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশের যে স্বপ্ন এই স্বপ্নটি যাতে খান খান হয়ে सर्वशेष एरक प्रशासनिक व्यवस्था नान धरण कथा सुनिटी ने एकाधिक टक्स कर गणमाम प्रचुर समालोचना कर चौदह तारीख मत घटना आरोप देखे घटे सर्वशेष अवस्था टाइम से हिंदू परिवार गुले ठीक कैमन आ ইতিমধ্যে আপনারা জেনেছেন নাসিরনগরের পরিস্থিতি এখন শান্ত আছে হিন্দু পরি সেখানে নাসিরনগর উপজেলা সদরে র্যাব পুলিশ বিজিবি তিরিশ অক্টোবরের পর থেকেই মোতায়েন রয়েছে হিন্দু পরিবার সহ সাধারণ মানুষের মাঝে এখন অনেকটা আতঙ্ক কাটতে শুরু করেছে তবে নতুন করে যেটা যুগ হয়েছে সেটা হলো চুরাগুপ্ত হামলা চুরাগুপ্ত হামলার বিষয়ে তাদের মধ্যে একটা নতুন আতঙ্ক যুক্ত হয়েছে 
अग्रगति <laughs> আচ্ছা এই সে জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার যিনি জেলা পুলিশের গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান তিনি কিছুক্ষণ আগেও আমাকে জানিয়েছেন তদন্ত কাজ ইতিমধ্যে তারা শেষ করেছেন তবে তাদেরকে যেহেতু নাসিরনগর সহ পুরো জেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামলাতে হচ্ছে এসব কারণে তারা সময় দিতে পারছেন না বলে ঘটনার বিশ্লেষণ করতে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে এই জন্য তারা পুলিশ সদর দপ্তরের কাছে আরো সাত কার্য দিবস সময় বাড়ানোর জন্য আবেদন করেছেন অর্থাৎ তারা আরো সাত কার্য দিবস পরে এই তদন্ত দিবসের মধ্যে তারা তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিবেন असंख्य धन्यवाद मासुक हृदय अनुष्ठान शेष प्रांत शुरू करी जे वास्तवता और सात दिन समय चावेदन प्राय सम्पन्न से विश्लेषण कर घुरे फिर सरकार राष्ट्रीय जब ये धर्मी जतिगत संख्यालघु मानुषे क्या हृदय भेगे गे राना दान निश्चय हबें बुक भेगे गे मन भेगे गे हमें छोटोकाले गान शुने मन भांगार मस्जिद भांगा एक समान कथा क्योंकि मन जीतु भेगे गे मन भेगे जावर आस्था फिर आनार दायित्व हल राष्ट्रे एन जरा बड़ो बड़ो कथा बोलें जरा क्षमत आसें मैं अध्यत्व एवं अहंकार संगे जरा कथा बोलें तक बुझते हैं जो दिन शेषे तक मानुषर का जो है अपनी जो धर्मी जतिगत मानुष के सम्मान करते ना पर आनी जो निजे देशर मानुष के अपमान करें एवं अपमान करार पर आपनर जो लज्जा बोध ना आनी जो बनयी ना हन आनी जो क्षमाशील ना हन मन करी हमें राष्ट्र और जनगणर कपाले अनेक अनेक दुख आज से चीना चाहिए धर्मी संख्यालघु जतिगत संख्यालघु बांगाली आदिवासी सबाई मिले प्रिय देश सुंदर भाव गढ़े तुलते चाहिए सबा के भलोबाजते चाहिए बांगाली जति के कवि चंडीदास दाड़ाते राजनीत नाम मानुषर तुच्छ ताच्छिल्य व्यवहार कर क्षमतार दम्भे अर्थर प्रभाव दम्भे जो धरा के सरा ज्ञान करी बोलते चाहिए राजनैतिक प्रज्ञा दिए और जी होक बांगेर गणतान्रिक असाम्प्रदायिक राजनीति एगिए जो पर गणतंत्र स्लोगान दीते असाम्प्रदायिकतार स्लोगान दीते असाम्प्रदायिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र गोड़ा तोलाई अत्यंत बड़ बस कठिन मन हो माननीय प्रधानमंत्री आंतरिक कंतु तर राजनैतिक दल मध्य अन्न राजनैतिक दल कथा बदी दिल राजनैतिक दल मध्य प्रशासनिक काठाम मध्य एक चक्र क्च कर जरा प्रधानमंत्री जो आंतरिकता एवं सदिच्छा ये बांचाल करते चाहिए आज के रकम बांचाल करारे क्या खुंदकार मोस्तक के देखे बोलते चाहिए माननीय प्रधानमंत्री बार बार पार्लामेंट दल आगाछाई भरे गे आज के सरकारी दल और जोट के आत्मशुद्धिर जगह आज के जो जरा आगाछा तरह के मुक्त हुए दल और जोट एवं तरह राजनीति के एगिए नीते प्रधानमंत्री दल शुदूना प्रशासन भेतरे नासिरनगर जो घटना घटे एट दिन दोपुर कारा कारा कर सब लोग गुला देखे लोके ये तत्णत तो ये पूरा प्रशासन ये करते प्रशासन यार बेपारे कि प्रशासन सहयोगता कर दिक दिए से ही प्रशासन का तदंत भार देा हो तो यदंत रिपोर्ट जा पावा जाए तो जी 
সেখানেও আমরা বলেছিলাম যে বিচার বিভাগীয় তো সে ব্যাপারে হলো যে এখানে একটা আমরা অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ চেয়েছি যখন সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের বর্বরতা এটা তো আদিম বর্বরতা রামতে ইয়েতে যেটা হয়েছে এই नागरिकर पक्ष तदंत कर दर्शक्रतिक स्वप्न देखे शेष कर सबा भलो